Hola, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos un día más. Bienvenidos un día más aquí al canal. Y nada, pues aquí de nuevo. Hoy vamos a hacer una recetita muy buena. Eh, vamos a hacer hoy salmón al limón con langostino. Una receta muy fácil que, que está muy bien. Y ya te digo, vamos a ir, os voy a enseñar ahora todo, vamos a hacer toda la preparación y todo eso, para que lo podáis, que no se escape nada. Y nada, Charles, me alegro de que sigáis colaborando y, y adelante. Por una buena causa, Charles. Bueno, Charles, para que os hagáis una idea más o menos, eh, los ingredientes son esto que tengo aquí. Vamos a usar dos lomos de salmón fresco, un poquito de perejil. Si no tenéis perejil podéis poner cilantro. Eh, tengo unos langostinos y luego tengo unos tomatitos cherry. Tengo unas judías que las estoy ahora mismo cociendo, judía verde, judía plana, verde, redonda, lo mismo da. Y tengo un poquito de mantequilla y un poquito de leche de, de coco y, y dos limones, claro. Un poquito de mostaza, un poquito de miel... Y ya te digo, esto es lo que va a llevar toda la receta esta. Esto, la verdad, es un escándalo, la verdad. Tenéis que, Charlie, tenéis que aprenderlo. Porque una vez que, que probéis así el salmón, ya digo yo que una vez a, a, a la semana o dos <ríe> lo vais a querer comer. Esto es un escándalo. Es una receta, una barbaridad, ya os digo. Y nada, pues ahora aquí tenéis todos los ingredientes. Ahora vamos a empezar todo el proceso. Y nada, Charlie, arriba. Ahora seguiremos explicando un poquito más. Bueno, Charles, esto eh, lo estamos ya medio controlando un poquito. Aquí hemos, hemos cortado ya los dos limones porque le voy a, le voy a, voy a exprimir el zumo de dos limones. Tengo aquí un poquito de ajo, un poquito de perejil picado. Y aquí hay una tacita que he puesto también perejil y, y ajo picadito. Vamos a hacer una salsa verde con un poquito de aceite de oliva. Y te digo, la, las, las judías ya las tengo casi listas, ya las vamos casi a retirar. Ahora los tomatitos cherry los vamos a cortar por la mitad, en dos trocitos, le quitamos el tallito este que lleva y lo, lo voy a cortar por la mitad. Y ya te digo, ahora pues voy a ir enseñando un poquito más. A la salsa verde yo siempre le echo un poquito de sal, un poquito, no mucho. Y, y una gotita de vinagre, pero nada, una gotita, ya está. Cuatro gotitas de vinagre, que le da un sabor también espectacular, peculiar. Y ya te digo, aquí tendríamos la salsa verde, que luego diré más o menos para... La voy a usar. No voy a usar mucha, pero seguramente eh, para, otro, para otra vez pues me vale. Y ya te digo, esto es muy bueno. Y ya te digo, ahora pues vamos a sacar las judías y ahora... Vais a ver cómo vamos a hacer salmón y lo vamos a ir preparando todo, claro. Y bueno, Charles, para que veáis más o menos, vamos a cortar un poquito un trocito de mantequilla, no muy grande tampoco. La vamos a echar la sartencita y vamos a ir, mientras que se va derritiendo, vamos a marcar el salmón por los dos lados. Vamos a marcar un poquito nada más. ¿Veis? Vamos a marcar un poquito. Ahí estamos. Lo vamos a poner por el lado de la piel. Tiene una pinta increíble, ¿eh? la verdad. Joder, qué pinta más buena. Y ya te digo, vamos a, lo vamos a marcar. Vamos a marcar, luego lo, lo sacaremos. Vamos a echar un poquito de sal. Un poquito de sal. judías ya las tengo por aquí también ¿Os dais cuenta ahora cortaremos los tomatitos también de cortarlos a la mitad 
Ya te digo, hay que quitarle el trocito este que, que lleva el, el brote. Y ya te digo, esto es una barbaridad. Me alegro, Charlie, de que sigáis el canal. Y si os sirve para algo, la verdad es que me hace muy feliz de poder ayudar a gente. Y, y ya te digo. Bueno, esto lo, ¿veis? lo cortamos en dos. El salmón lo ponemos a fuego fuerte, porque lo que quiero es que se haga, no se haga entero, se haga un poquito. ¿Veis? Ahora le vamos a dar la vuelta ya, para que no se nos haga mucho. Ya tenemos los tomatitos así cortados, ya te digo. Ahora vamos a dar la vuelta. Ahí estamos. Ah, es que está fresco, ¿eh? Está tan fresco que se le va hasta la piel. Bueno, pues nada, esto va así. Ahora en un momento lo sacamos. Nada, en dos minutos. Dos minutos y lo vamos a sacar. Voy a echarle un pelín de, de salsa verde. No, muy poquita cosa. Bueno, le falta nada. Le falta un momentito. Si os dais cuenta, ¿has visto cómo sale la piel? ¡Qué barbaridad! Bueno, le vamos a echar un poquito de salsa verde. No, no mucha cosa, ¿eh? Solo un poquito nada más. Un pelín. Para que se vaya haciendo, porque bueno, ahora le vamos a echar los langostinos. Y más que nada es para eso también, para que ellos cojan un poquito de gustito. Y ya te digo, esto es un espectáculo, Charlie. Muy bueno. Bueno, esto ya lo tenemos. Le voy a dar la último. ¿Veis? Ya se va dorando un poquito. Y nada, ahora en, en menos de un minuto lo voy a sacar. Lo voy a preservar y vamos a echar los langostinos y vamos a hacer lo mismo. Luego ya, luego ya se acabará de hacer. Vale, esto ya lo tenemos. Hay que marcarlo, solamente sellarlo un poquito y ya está, nada más. Y aquí... Ya te digo Automáticamente vamos a echar los langostinos ahora Y los vamos a marcar también un poquito Que no estén exageradamente hechos ¿Veis? Con la misma salsa verde esta que he echado Y el ajito Le va a ir súper bien Muy bien, porque luego ya te digo Esto también se va a acabar de hacer luego Mira, los langostinos ya Yo los he pelado y todo ya Para adelantar un poquito Y ya te digo Los vamos a poner por aquí Incluso con el mismo salmón Los vamos a sacar Voy a apagar el fuego un momentito Porque ahora lo volveré a encender y ya te digo, esto es una Una locura, Charles Solamente como huele ya Madre mía Qué barbaridad Yo no sé cómo estoy delgado Bueno pues Lo vuelvo a encender porque lo voy, lo voy a encender Vamos a echar los dos He, he, he cogido dos ajitos laminados pero bueno, lo vamos a poner a fuego mínimo, muy, muy, muy bajito. Le vamos a poner los tomates cherry, se lo vamos a echar también, para que vaya cogiendo aquí forma con el ajito, el tomate cherry. Y ahora pues vamos a, a ver si se hace un poquito esto. Vamos a exprimir el limón y ahora lo echaremos también. 
bueno, Charlie, como veis, el tomatito ya lo tengo casi, casi, y el ajito, y ya se está dorando. Entonces le voy a echar las judías. Le vamos a echar las judías verdes, que ya están cocidas. Ahí estamos. Ahí. Y ahora pues le vamos a echar un poquito de mostaza. Vamos a echarle un pelín de mostaza. No mucho, ¿eh? Un poquito. Un poquito de mostaza. Y ahora le vamos a echar un poquito de miel. Un chorrito. Tampoco sin... sin nada, no, no mucho, ¿eh? Un poquito de miel y un poco más. Vale. Esto se va a ir tostando. Vale, qué, qué olor. Wow. Esto, ya te digo, queda espectacular. Queda espectacular. Esto ya empieza a hervir ahí de puta madre. Le vamos a echar ahora el zumo de limón. No, en, 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 en tres segundos. Buah, qué pinta esto. Vamos a echar el zumito de limón. Y lo vamos a dejar pues que vuelva otra vez a, a hervir bien. Una vez que hierva esto ya lo tengamos otra vez que empiece a hervir. Vamos a echar nata, que tengo nata de coco, que en verdad en, en España se puede echar nata normal e incluso se puede mezclar con un poquito de leche de coco, que perfectamente se encuentra bien. Se puede echar un poquito de maicena en la leche de coco espesa y tenemos lo mismo, una crema de coco súper buena y fácil de hacer. Sí, sí. Ahora le vamos a echar, le vamos a echar un poquito de orégano también aquí. Eh, bueno, esto va, va a gusto también, ¿eh? Puedes echarle hierbabuena, puedes echarle un poco de tomillo, puedes echarle unas hojitas de menta, albahaca. Eso ya pues va, eso ya depende, so, sobre gusto, ya te digo. Todo le queda bien. Ya te digo, cuando lo probéis, está espectacular, porque le da un, le da un, un gustito súper bueno, muy bueno. Ya, ya me, lo, me lo vais a dejar luego en los comentarios. Súper bien la miel, le, le, lleva poquita, pero la verdad que está espectacular, muy bueno. Y nada, pues ahora ya te digo, le, le voy a echar la nata, que como veis es nata de coco, en verdad. Y ya te digo, es, eh, se puede hacer, se puede hacer fácil, porque incluso con una leche de coco y un poquito de maicena se va a espesar enseguida y va a ser lo mismo. O sea que eso es una barbaridad, Charlie. Muy bueno. Y esto es una manera así de comer salmón, que esto es un espectáculo, de verdad. Tenéis que probarlo. Y nada, pues ahora pues le vamos a meter el salmón aquí. Vamos a meter el salmón. Vale, ahí estamos. Eh, le vamos a meter los langostinos. Wow. Y el caldito que ha soltado también, también lo vamos a meter. Y ahora pues lo ponemos a fuego lento. Le echo un, un pelín de salsa verde, no mucho, ¿eh? un poquito nada más, justo encima del salmón. Y ya te digo, poco, poco más. Ya te digo, esto es una receta, Charlie, que esto es una barbaridad. Y un poquito de perejil. Natural. Aparte del que lleva la salsa verde, claro. Y esto es... Vale. Y ahora pues ya te digo, a fuego, a fuego lentito. Fuego lento. Esto hace un olor oriental. Es una barbaridad. Una barbaridad, Charlis. Madre mía. Qué olorcito. Mm. 
Madre mía. Un espectáculo, Charlie. Tenéis que probar, no, podéis, no, no lo podéis perder. Y esto en el sureste asiático, que ahora estoy yo aquí ahora mismo, ya digo, es una, es una opción más. Es una opción más. Ya digo, si en España, por ejemplo, no, no, no hay problema. Hay ingredientes, los tenemos todos. Con poder combinarlos bien. Y ya digo, me, me gustaría que lo probaras y ya ya digo ahora en no, pues, un minutito más y, y poco más Charlie para que veáis más o menos cómo va quedando esto es una barbaridad esto es un espectáculo un plato de puta madre y ya te digo en no, en un momentito en un momentito lo tenemos Charlie Bueno, Charly, pues que para pa que lo veáis más o menos, esto va quedando así. Esto es un escándalo, la verdad. Ahora lo voy a, lo voy a, lo voy a apagar ya, después de, porque ya te digo, esto en 7, 8 minutos ya lo tengo listo. Lo voy a emplatar y ahora lo, lo, voy, a, lo voy a enseñar para que lo veáis cómo queda. Y ya te digo, Charly, esto es una maravilla. Pues nada, Charly, eh, esto quedaría así, este platito. Salmón a limón con langostino, de guarnición llevaría unas judías verdes con unos tomates cherry. Y ya te digo, esto es una barbaridad. Eh, me gustaría que, si te ha gustado, suscribiros a mi canal, darle al like. Y nada, Charlie, hasta la próxima y gracias chicos.